para dar inicio a este acto daremos la bienvenida a las autoridades que nos acompañan. El señor Elenilson Leonzo, alcalde municipal de Inticucá. Azucena Guevara, representante de la Alcaldía Municipal de Chirilagua. El señor Juan Carlos Hernández, representante de Tortugueros y Tortugueras del Proyecto. El señor Mario Martínez Gómez, presidente de la Unión. Ingeniero William Hernández, en representación de FIAES. Asimismo, le damos la bienvenida a todos los invitados especiales, medios de comunicación y público en general. Cada vez que perdemos una especie, rompemos una cadena de, de la vida, que ha evolucionado durante 3.500 millones de años. A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida por el alcalde municipal de Inticucá. Buenos días a cada uno de ustedes. Buenos días, esto es un evento muy lindo, muy bonito, ¿verdad? Algo que inspira a nuestros niños para un futuro, para que cuidemos la naturaleza. Las tortugas son algo muy lindo y hay que conservarla. Eso pues me motiva en estar acá con ustedes, estoy muy contento de participar y estar cerca de las comunidades, de estos de eventos de calidad que tenemos y primeramente Dios, así vamos a seguir trabajando para nuestro instituto. Gracias. Invitamos al presidente de Adela Unión, señor Mario Andrés Martínez, diputado del Departamento de la Unión, quien nos dará unas palabras sobre el proyecto. Buenos días a todas y todos. Eh, primero quizá quiero agradecerle a Dios porque esta mañana nos permite estar acá en, en el Icacal para tener un evento, un evento perdón, tan bonito y quiero decirlo que van tres años consecutivos haciéndolo y este año creo que vamos y hemos ya batido récord. Después de decir ello, Quiero darle gracias a Jafiaes porque ha confiado en nuestra asociación, la de él, para este, estos proyectos. De igual manera, en nombre de la Junta Directiva, darle a, a como diría, un, un caluroso saludo al equipo de trabajo, a nuestro gerente y al equipo de trabajo de la de él. De igual manera, quiero eh, felicitar a los que ustedes pueden estar viendo ahí, son los artistas de, esta, de este proyecto, como son, nosotros cariñosamente le llamamos los tortugueros. De igual manera, eh, a la joven que representa la, al municipio de Chirilagua, bienvenida, ahora está en la Unión, el año pasado estuvimos en, en Cuco, si no me equivoco, a todos los que están acá, niñas y niños, igual a los medios de comunicación, un saludo caluroso, pero más que el saludo caluroso, esta mañana quiero expresar lo siguiente. A los medios de comunicación, igual, perdón, a nuestras autoridades como es la PNC y nuestra seguridad de, de, del DM3, bienvenidos y que bien en un evento tan, pero tan importante. Y luego hay un amigo acá que ha trabajado mucho y que por razones de que cada periodo se cambia la, la junta directiva, como es Raúl, que trabajé tres años con él y trabajamos desde antes con Raúl para lo que fue la, la, la formación de nuestra Agencia de Desarrollo Económico Local, la Unión. Somos fundadores y la verdad que hoy no me arrepiento un segundo de haber trabajado en todo ello porque hoy estamos viendo algo que quizás la Unión todavía hay mucha gente que lo desconoce el papel que juega nuestra de él. Después de ello, a los medios por, quisiera pedirle que esto sí sea algo de primer nivel, que lo publiquen, que lo cuenten, que lo digan, que el mundo lo sepa, porque el, el motivo de esta mañana es tan pero tan importante, fíjense, eh, el año pasado, si no me equivoco, si no me equivoco, soltamos o dejamos ir alrededor de 83 mil 
tortuga. Hoy, con menos dinero, aunque ya hay un pajarito me lo contó que se terminó el dinero, pero hemos rebasado la meta. Según tengo entendido, hemos llegado a 87 mil o más huevos de tortuga. Y alguien me, me preocupaba antes y me decía, mira, de cada 100 se salvan 10. Pero si salvamos, si, si, si hoy en este periodo vamos a soltar más de 80 mil, eh, significa que vamos a tener sobreviviendo en esa bella playa más de 10 mil o 8 mil tortugas. Por algo hay que empezar. Y ojalá un día estas playas se conviertan en una playa bandera azul. ¿Eh? ¿Por qué hacemos esto? Primero, porque tenemos que rescatar la naturaleza. Las playas son más limpias, entre más tortuguitas hay. Yo lo desconocía también. Ellas limpian la playa y cuando, cuando nuestros veraneantes vienen a nuestras playas, encuentran menos riesgos para que un animalito del mar les pique, tienen más garantía. Y aparte de ello, vean qué estamos haciendo por nuestro país. Ojalá lo que hoy estamos acá en el Icacal, también lo estén replicando a nivel nacional, porque no es la única playa que tenemos, ¿verdad? Y a FIAES, de verdad, creo que no se han arrepentido el mensaje que tiene que llevarle es que qué bien fuera de que todavía hubiera como un refuerzo presupuestario porque falta la mitad del camino por recorrer y tan temprano se recolectó tanto huevito de tortuga, ¿verdad? Significa que están abundando más. Ya quizás las primeras a lo mejor ya vinieron la primera vez a dejar su, su, su pequeño aporte, ¿verdad? Así es que esta mañana... Quizás la reflexión principal, me imagino que estos niños y niñas andan a sus maestras, a sus maestros, en las aulas, comuníquenle. Ellos están pequeños, es fácil de que puedan absorber lo que nosotros decimos, sea bien o sea mal. Y en este momento lo que van a ver ellos es algo tan bonito, algo que yo creo que no se van a arrepentir de haber venido y de verlo. Y, de, y, y, y termino diciéndoles, para mí en lo particular... Como fundador de la asociación me da un gusto, no me arrepentí un segundo ni un minuto y hoy estoy viendo los resultados que está dando el esfuerzo de nuestra asociación. Así es que bienvenidos a este lugar, a Elenilson, nuestro alcalde de Tipucá, decirle gracias Elenilson por recibirnos en tu territorio y si lo hemos usurpado o como sea, ha sido por el bien de de nuestro querido pueblo El Salvador, y por qué no decir si las playas unen a otros países, a Honduras, Nicaragua y qué sé más allá, entonces yo creo que este ejemplo hay que replicarlo, y a mi amigo Raúl, porque sé que tiene los medios, Raúl, te queda una tarea para que eh, a, a nivel de esa información llegue a muchísimos lugares el esfuerzo que un grupo de ciudadanos están haciendo por nuestro país y a los tortugueros un saludo de veras de verdad porque le han hecho conciencia a los demás tortugueros porque cuando iniciamos quiero decirles y ahí voy a terminar porque sé que hay otros que quieren hablar les pagábamos una parte nomás y ellos se ponían a pensar pero vamos a entregar todos los huevos y solo nos están pagando una pequeña parte y si no nos pagan la segunda parte y en el mercado quizás nos lo dan mejor, pero miren qué conciencia han hecho en las playas, desde Cuco hasta toda la playa de nuestro departamento de la Unión y, y San Miguel, que hoy vimos una familia en Cuco que no quiso dar los huevos a, para que los vinieran a anidar, pero en su casa hizo lo que tenía que hacer, y dice, estoy dando el ejemplo, soltando también eh, unas tortuguitas que no llegaron a, lo, a los corralitos que ustedes tienen, no las vendí, pero sí las dejamos ir de nuevo al mar. Así es que, señores, medios de comunicación, todo lo que de una u otra manera dan la información, cuéntenlo. Que estas son las cosas por las cuales debemos de trabajar salvadoreñas y salvadoreños. Así es que a todos de verdad un saludo caluroso, que Dios los bendiga y a seguir adelante y a viajes decirles, hoy nos dio muy poquito dinero. Pensemos que en el próximo año tiene que ser mayor el dinero, porque, como se dice, llegamos a la meta antes de lo que nos esperaba. Muchas gracias, que Dios los cuide y bendiciones.
Buenos días a todas y todos. Muy alegre de estar este día acompañándonos. Estoy en representación del ingeniero eh, Jorge Oviedo, director ejecutivo, que por motivos de trabajo no pudo estar aquí, pero en nombre de él y de toda la familia de FIAES, quiero agradecerles. Y primero, disculparme que voy a romper el protocolo, no voy a saludar primero a las autoridades, sino a los portugueses. Los portugueses que ellos han sido los que han hecho esto posible. Nosotros como FIAES tenemos eh, como por mandato la protección de los medios de vida y los ecosistemas. Pero son las comunidades lo que lo hacen posible. Las comunidades en conjunto con sus líderes comunales, las, los alcaldes, como en el caso de los que están aquí presentes, las autoridades y sobre todo todos nosotros y todos los que están aquí presentes le están dando una enseñanza y un mensaje a, la, a futuras generaciones. No son futuras, ya están aquí, están aprendiendo. Ellos están viendo lo que sus padres están haciendo para proteger lo que ya es de, ya es de ellos. Ya he explicado, don Mario, la importancia que tienen las tortugas marinas en el, en el ecosistema, en el mar. Ellos son como vaquitas. Ahí están comiendo, comen las medusas, para que no los eh, no, 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 no nos piquen cuando nos bañamos. Pero también hay que tener conciencia que así como son importantes ellas, las tortugas, no solo es de estas acciones, que son importantísimas, la de los corrales, sino también otras acciones, como la basura. Ustedes han visto cómo se parece la, una bolsa plástica a una medusa. En el agua, una, una tortuguita lo identifica que es una que es una medusa, piensa que es comida y se come la, la medusa, la, la bolsa plástica. Y ahí se encuentran casos de tortugas que han muerto porque han comido estas bolsas. Y es algo que nosotros necesitamos de ellas porque nos, nos ayudan a mantener un ecosistema, un mar, un océano limpio y también ellas necesitan de nosotros. Entonces, eso es como el pequeño mensaje que les quería dejar, sobre todo a los niños y la comunidad. Yo sé que ya están empoderadas y están en proceso de... Creo que ellos serían solo los tortugueros y los que están aquí son los que pueden dar clases de esto, no nosotros. Y también agradecerle principalmente al ingeniero Jorge Trejo y a Víctor, que son los encargados de darle seguimiento continuo. Nosotros como FIAE estamos eh, centralizados, pero hay, hay una oficina, si, no, si desconocen, hay una en Adel Unión, perdón, en Adel Morazán y otra aquí en, en la UICN. Ahí están eh, eh, los dos compañeros que es lo que están dándole seguimiento a los proyectos que estamos con FIAE. Como FIAE estamos comprometidos con el medio ambiente, pero también esperamos y que ustedes vivan este, esta pasión que se tiene por el medio ambiente. Así que muchas gracias y pasen buen día. Buenos días a todos. Mi nombre es Juan Carlos Hernández Romero. ¿verdad? Estoy aquí en representación de los tortugueros viveristas de la playa El Cacal, El Cuco, y también de las tunas. Déjenme comentarle de que yo aquí, cuando iniciamos proyecto de conservación de tortugas marinas y alternativas económicas con la de la Unión, no lo pensé dos veces cuando ellos vinieron a mí y me dijeron, mira Carlos, tenemos proyecto para la comunidad de Licacal. Yo anteriormente ya tenía experiencia en la recolección de huevos de tortuga y manejo de corrales de incubación. Y fue así como tuvimos un proyecto eh, el año pasado, lo cual tuvimos muchos aprendizajes con los talleres de elaboración de hamacas, artesanías. Lamentablemente este año no, eso no se pudo dar, esperamos otro emprendedurismo verde de lo cual nos están planteando los ejecutadores de Adela Unión para esta comunidad de Licacal, el Cuco y las Tunas, ¿verdad? 
Cuando Adel vino a Licacal y me dice a mí, queremos hacer proyecto en Licacal, déjenme decirle que como posesionario de esta propiedad yo no lo pensé dos veces para abrir proyecto en esta comunidad, puesto de que yo soy líder de esta comunidad y represento a esta comunidad en los temas ambientales, en los manejos de los manglares, eh, a la misma otras capacitaciones que tenemos con el grupo ROLA del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Eh, nos han brindado capacitaciones para nosotros proteger el ecosistema tanto del mar y tanto como del mangle, ¿verdad? Entonces, aquí cuando nosotros comenzamos a la recolección de huevos de tortuga, iniciamos con varias capacitaciones donde reunimos a la comunidad tortuguera, donde un grupo de de personal de AD la Unión vienen y capacitan con las medidas exactas de las tortugas, algunas de verificación de especies, y es así como llevamos a cabo lo que es una recolección. Déjenme decirle que este trabajo para mí no ha sido fácil, para el grupo de tortugueros y viveristas no es nada fácil, es un trabajo agotador, es un trabajo cansado, pero a la misma vez es algo bonito porque déjenme comentarle que las otras veces Vino gracias a la profesora Yanira, tuvimos eh, parte de la tripulación del barco Logo Open, que vinieron al corral de incubación de tortugas marinas. Y cuando ellos vienen a Licacal, déjenme decirle que yo me alegré cuando me dijeron, mira, bonito tu trabajo, personas de otro país que vienen a esta playa, vienen a esta en mi casa, como turistas, ¿verdad? Y a mí eso me gusta, que vengan a... a lo que es la liberación de tortugas marinas, porque esto no se trata de hacer plata, sino que se trata de hacer conciencia. La educación se empieza en los temas ambientales, de ver cómo protegemos a las especies que están en el peligro más crítico de la extinción. Y esto no se trata de quién es que lo va a hacer, o a quién le toca que hacerlo, esto es que lo vamos a hacer, porque así debe de ser, ¿verdad? Entonces, si usted ve tortugas en la playa, eh, tal vez asfixiándose, no sé, tal vez tómese conciencia, algún día usted va a estar en el desierto y le va a decir lo mismo, ¿verdad? que lo ayuden y que lo lleven hacia parte del agua. Entonces, cuando nosotros estamos aquí en esta comunidad de Licacal, con mi hermano José, quiero agradecer al grupo de colaboradores que formamos parte en lo que es la recolección de huevos de tortuga, quiero agradecer a Adel, a las instituciones que están ahora presentes, a Centro Escolar, a FIAES, yo quiero que regalemos un fuerte aplauso a FIAES y a Adel, que como huracanes agitan las olas para que estos proyectos de conservación de tortugas marinas se den en estas tres playas. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga, hasta pronto.
bello, muy lindo, que son nuestras tortugas, ¿verdad? Es algo eh, para el medio ambiente, es algo muy, pero muy bonito. Estoy, bueno, me siento orgullosamente muy feliz de estar acá.